ప్రైస్ ద లోడ్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా హోసన మినిస్ట్రీస్ తరఫున హృదయపూర్వకమైన వందనాన్ని తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక పురులరా ఈ పూట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి చక్కటి మాట మనం చదువుదాం యశయ గ్రంథం అరవయవ అధ్యాయం ఇరవయవ వాక్యం నీ సూర్యుడికను అస్తమింపడు నీ చంద్రుడు క్షీణింపడు యహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తములగును దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక పిల్లల ఈ వాక్య భాగంలో మనం గమనించవలసింది ఏంటి అనంటే నీ సూర్యుడు అస్తమించడు నీ చంద్రుడు క్షీణించడు అంటే సూర్యుడు పగటిని ఏలుటకు చంద్రుడు రాత్రిని ఏలుటకు దేవుడు నియమించిన నియమం మనకు తెలుసు అయితే ఈ పగటిని ఏలే సూర్యుడు అస్తమించడట అంటే అర్థం ఏంటంటే పగటి వేళ ఎంత ధైర్యముగా ఎంత సంతోషంగా దీవెనకరంగా మనం ఉంటామో అది నీ వద్ద నుంచి తొలగించబడదు అనే విషయాన్ని ఈ వాక్యంలో మనం గమనించాలి నీ సూర్యుడు అస్తమించడు అని అంటే ఇక పగలు అలాగే ఉంటుందని కాదు పగలు మనము అందరితో సంతోషంగా సావదాయకంగా మనం సహవాసాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాము మన కార్యకలాపాలలో చాలా ఆనందంగా మనము మన కార్యక్రమాలు జరిపించుకుంటూ ఉంటాము అయితే చీకటి పడుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మన పనులన్నీ ఆపుకొని మెల్లగా మనం మన గుడారంలోకి వెళ్ళిపోతాము ఇక ఆ పగటి కాలపు అనుభవాలన్నీ ముగించబడతాయి అయితే అలా కాకుండా ఈ పగటి వేళ ఎంత ఆనందంగా ఎంత సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చామో అవి అలాగే నిలిచి ఉంటాయి అవి నీ వద్ద నుంచి దూరం చేయబడవు అనే విషయాన్ని ఈ వాక్యంలో మనం గమనిస్తామండి రెండవది చంద్రుడు క్షీణించడు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే పిల్లరా మరి రాత్రి వేళ మనము విశ్రాంతిని అనుభవిస్తాం మనము మన ప్రాణమునకు సేద తీర్చుకుంటాం పగలు ఎంత పని చేసినా పగలు ఎన్ని కార్యక్రమాలలో మనం తన మునుకలై పరుగులు తీసినా రాత్రి వేళ ప్రశాంతంగా మన సర్వ శరీరానికి విశ్రాంతి కలిగేటట్లు ప్రశాంతంగా నిద్రలోకి వెళ్తాం అయితే నీ చంద్రుడు ఇక క్షీణించడు అని అంటే ఆ రాత్రి వేళ కలిగే ఆ ప్రశాంతత ఆ నిమ్మళత్వం ఆ నెమ్మది విశ్రాంతి మీ వద్ద నుంచి దూరం చేయబడదు అనే విషయాన్ని ఈ వాక్యంలో మనం గమనించాలి అంత మాత్రమే కాదండి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజున మనం ఈ వాక్యంలో మరొక శ్రేష్టమైన మాట కనుక మనం చూస్తే ఈ హోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును ఆ వెలుగై ఉన్న దేవుడు జ్యోతిర్మయుడైన ప్రభువు మనకు నిత్యము వెలుగై ఉంటాడట అది రాత్రి కాదే పగలు కాదే సాయం సంధి వేళ కాదే మిట్ట మధ్యాహ్నం కాదే ఏ సందర్భములోనైనా ఆయన మనకు నిత్యమైన వెలుగు నిజమే వెలుగులో మనం ఉన్నప్పుడు మన అడుగు జారిపోదు వెలుగులో మనం నడుస్తున్నప్పుడు మన అడుగులు తడబడవు వెలుగులో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మనం సందేహానికి తావివ్వవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆయన మనకు నిత్యమైన వెలుగై ఉన్నప్పుడు ఈ సూర్యుడు అస్తమించకుండా ఈ చంద్రుడు క్షీణించకుండా అంటే ఈ ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవాలు మనతో నిలిచినప్పుడు కలిగే ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవాలు ఎలా ఉంటాయో నేను కొత్తగా మరల నేను మీతో చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు అలాంటి దినములను ఆయన మనకి ఇస్తాడట ఈరోజు అనేక విషయాలలో మనం అలసిపోయి సొలసిపోయి సొక్కిపోయి గుండె గుప్పిట్లో పెట్టుకుని బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పటికీ దైవ వాకు దేవుని శక్తి కలిగిన వాకు ఈరోజు మీ వెన్నుతడుతుంది మన వెన్నుతడుతుంది జీవిత పయనంలో ఎన్నో దినాలు మనం చవి చూడవలసి వస్తుంది కొన్ని దినములు సంతోషకరమైన దినములు కావచ్చు మరికొన్ని దినములు దుఃఖ దినములు కావచ్చు మరికొన్ని దినములు మనము ప్రయాసపడుతున్న దినములు కావచ్చు అయితే నా ప్రియ సహోదరులారా మనం ఆరాధించే మన ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తు ఎవరు అని అంటే ఆయన మనల్ని సూర్యోదయము మొదలుకొని సూర్యాస్తమయము వరకు ఆయన కౌగిలలో మనల్ని దాచుకొని విశ్రాంతిలోనికి మన పడకల మీద కానీ మనల్ని తీసుకుని వెళుతున్నాడు 
వేకువనే మనల్ని సజీవులుగా ఆయన మనల్ని నిద్రలేపుతున్నాడు అంతేకాదు ఆయన అనుక్షణ మనకు నీరు కట్టి ఫలింప చేస్తూ కనురెప్పలా కాచుకుంటున్నాడు ఈ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు మనతో చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీ దుఃఖ దినములు సమాప్తములగును దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఏ ఏ విషయాలలో దుఃఖం అనుభవిస్తున్నారో ఏ ఏ విషయాలలో వ్యధ చెందుతున్నారో ఏ ఏ విషయాలలో బాధపడుతున్నారో ఏ ఏ విషయాలలో ఎవరికి చెప్పుకోలేని మూగవేదన చేత కుమిలిపోతున్నారో మనుష్య మాత్రుడిగా నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ హృదయ రహస్యాలు ఎరిగే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు మనల్ని చూచుతున్న దేవుడు అండి ఆయన మనల్ని గమనిస్తున్న దేవుడు అండి ఆయన మన హృదయ అంతర్భాగాలని పరీక్షిస్తున్నాడు అంతర్భాగాలను చూచుతున్న దేవుడు అండి ఒకవేళ మనుషులకు మనం చెప్పుకోలేకపోవచ్చు ఆయనకు మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఆయనకు సమస్తం తెలుసు ఆయనను ఆశ్రయించిన లేక ఆయన పేరు పెట్టబడిన ఆయన మీద ఆనుకొని మనల్ని ఆయన చేయుడిచే దేవుడు కాదు మర్చిపోయే దేవుడు కాదు కానీ ఆ దుఃఖ దినములను సమాప్తం చేస్తానంటండి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనకు సహాయం చేసు చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చేమో కానీ సమాప్తం చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరండి ఎంత పేరు మోసిన వైద్యులైనా వైద్యం చేస్తాడు కానీ ఆ రోగాన్ని సమాప్తం చేసి సంపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం నీకు కలిగింది అని ఎవరు చెప్పలేరు కదా అలాగైతే ఈ దుఃఖ దినములు అవి ఏ మార్గంలో కలిగిన దుఃఖ దినములు అయి అయినప్పటికీ నీకు కూడా ఆర్థికంగా కావచ్చు ఆరోగ్యంగా కావచ్చు ఆత్మీయంగా కావచ్చు నిందల వలయాలలో కావచ్చు శ్రమల కొలిమిలో కావచ్చు ఇబ్బందుల బాటలో కావచ్చు నా అనుకునే వాళ్లే మరి కత్తులు చేతబట్టి విషపు మాటలు మాట్లాడిన వేళ మనం ఎవరికి చెప్పుకోలేని ఆ మోగ వేదనని దిగమిగుకొని బ్రతుకుతూ ఉండవచ్చు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా కానీ ఆ దినములను ఆయన మార్చగలిగిన దేవుడు ఎందుకంటే ఈ దినములను సృష్టించి నాయనే కదండి ఈ దినములను ఆశీర్వదించి మనకి ఇచ్చి నాయనే కదండి ఆయన మార్చగలడు ఆ దుఃఖ దినములను ఆయన సమాప్తి చేస్తాడు ఆనందాన్ని మనకు పుట్టిస్తాడు ఇదిగో ఇక్కడ వ్రాయబడినట్లుగా ఈ సూర్యుని వెలుగు ఉన్నప్పుడు మనకు కలిగే ఆనందం సంతోషం సహవాసాన్ని ఆయన అలాగే కొనసాగింప చేస్తాడండి కీర్తనకారుడైన దావిది పలికిన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకుందామా కృపయు క్షేమము నా వెంటవచ్చును అన్నాడు నా వెంటవచ్చును అని అంటే అర్థమేంటి దినములు గడుస్తూ ఉండగా రోజులు దాటిపోతూ ఉండగా అవి నా వెంట వస్తున్నాయి ఆనాడు నేను కాపాడబడ్డాను ఆనాడు నేను ఆశీర్వదకరంగా ఉన్నాను కాదు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు నేను ఆశీర్వదకరంగానే ఉన్నాను అని చెప్పే ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వదకరమైన దినములను ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడండి మన వెంట వస్తాయి మన వయస్సు ఈ రోజున ఎంతైనా ఉండవచ్చు మన వయసుతో కూడా ఆ దినములు కొనసాగుతాయి మనం వెళ్ళిన ప్రతి చోట మనం నడిచే ప్రతి చోట మనం వెళుతున్న ప్రతి క్షణం కూడా ఆ కృపయు క్షేమము మనకు తోడి ఉండి నడిపిస్తాయి ఆ దుఃఖ దినములు సమాప్తమైపోతాయండి దానికి మనం ఆధారాలు అడగకూడదు ఎలా జరుగుతుంది ఇది ఎలా వస్తుంది ఇది సాధ్యమేనా అర్థమవుతుందండి ఇలాంటి సందేహాలకు తావివ్వకూడదండి సారమ్మ తల్లి గుడారం దగ్గర నవ్వుకుంది ఇది ఎలా జరుగుతుంది అట్లని దేవదత్తు దిగు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు మనోహ ఆయన విశ్వసించలేదు ఈ వృద్ధాప్యంలో నాకు పిల్లలు పుట్టడం ఏంటి అని సందేహించారండి వాళ్ళు నిప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అలాంటి సందేహాలకు మనం తావివ్వకూడదు ఆయన చేయగలడు చేయుటకు శక్తి కలిగిన దేవుడు ఎవరూ మార్చలేని ఆ దుఃఖ దినములను ఆయన సమాప్తం చేస్తాడు ఇక మరలా ఎన్నటికీ ఆ దినములు మనలో పడచూపుకున్నట్లు ఆయన మనకు వెలుగై ఉండి ఆయన మనకు దీపమై ఉండి చక్కగా వెలుగుమయమైన మార్గాలలో ఆయన నడిపించుటకు మనల్ని నడిపించుటకు ఆయన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన పేరే నజరేయుడైన యేసు ఈరోజు నేను ఒక్క మాట చెప్తున్నాను మీ హృదయంలో ఎంత దుఃఖం ఉందో నాకు తెలియదండి ఎంత వేదనతో మీరు బ్రతుకుతున్నారో నాకు తెలియదు ఎంత కన్నీళ్లు కారుస్తున్నారో నాకు తెలియదు ఎంత వ్యధ చెందుతూ కుమిలిపోతూ కృగిపోతూ అలసి ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ నా ప్రభు వాక్యం ఇదిగో ఇప్పుట నీ వెన్ను తడుతుంది నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తమగునుగాక సమాప్తమగునుగాక అంత మాత్రమే కాదండి 
మరొక మాట కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం గమనించినప్పుడు యశయ గ్రంథం అరవై ఒకటవ అధ్యాయం మూడవ వాక్యం చదువుతున్నానండి సియోలులో దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరిపు చేయటకును బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రమును వారికిచ్చుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల ఇందులో నేను ఈ సందేశంలో మీకు చెప్పగలిగింది దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును దుఃఖాన్ని తొలగించడం మాత్రమే కాదట ఆ దుఃఖ దినములను సమాప్తం చేయడం మాత్రమే కాదట ఆ దుఃఖ దినములకు ప్రతిగా దానికి బదులుగా ఏం చేస్తాడు అంటే ఆనంద తైలముతో ఆయన మనల్ని అభిషేకిస్తాడట ఆనంద తైలమును ఇస్తాడట బూడిదకు ప్రతిగా పూదండలను ఇస్తాడట దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఉల్లాస వస్త్రములను ధరింప చేస్తాడట ఏమి ఆశీర్వాదకరమైన ఆశ్చర్యకరమైన మాటలండి మరి శ్రమ పడ్డం కష్టపడ్డం కన్నీళ్ళు కార్చం వ్యధచంద్యం ఆయన పాపాలు పట్టుకుని గోసారేము దానికి ప్రతిగా ఆ దుఃఖ దినములను సమాప్తం చేసి ఆ దుఃఖ దినములను ఆయన తీసివేసి ఆ దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఉల్లాస వస్త్రములను ధరింప చేస్తాడట ఆనంద తైలమును ఇస్తాడట బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను ఇస్తాడట అండి నిజమే నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా లేఖనాల్లో మరొక మాట కూడా మనం చదువుతాం మేము నెలల్లో పడ్డాము నిప్పుల్లో పడ్డాము అయిన నువ్వు ఏమి సమృద్ధి గల చోటుగా మమ్మల్ని నీవు నడిపించి తీవి అనే మాటని మనం చదువుతుంటామండి అవును మనం కార్చిన కన్నీళ్ళు వ్యర్థం కావు మనం అనుభవించిన క్షోభ అది వ్యర్థము కాదు మనం ఆరాధించే మన ప్రభు ఎవరు అని అంటే మనం కార్చిన ఆ కన్నీళ్లకు వెలకట్టే దేవుడు అండి వెలకట్టే దేవుడు నేను ఒకసారి బాంబేకు వెళుతున్నాను మీటింగుల కొరకని ఆ ట్రైన్లో మేము ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ పైన అప్పర్ బర్త్లో నేను పడుకొని ఉన్నానండి ఆ క్రింద లోయర్ బర్త్లో ఒక చిన్న పాపని తీసుకొని ఒకరు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఒక కుటుంబీకులు ఆ చిన్న పాప ఎంత ఏడుస్తుందంటే అంత ఏడుస్తుంటే ఆ తల్లి ఏమి పట్టించుకుని కూడా పట్టించుకోలేదండి పైపెచ్చు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించిన అనుభవం ఏంటంటే ఆ చిన్న పాప అక్కడ కూర్చొని ఓ ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా విసుగుపడుతున్నారు ఆ తల్లి మాత్రం ఏం పట్టించుకోకుండా ఏం చేస్తుందో తెలుసండి అప్పుడు ఆమె దానిమ్మకాయ కా దానిమ్మ కాయ కోసుకొని ఆ దానిమ్మ విత్తనాలు తింటుందండి చక్కగా ఫ్రూట్స్ తింటుంది యాపిల్ కోసుకుంటుంది యాపిల్ తింటుంది అలాగే దానిమ్మకాయ దాన్ని కట్ చేసుకొని ఆ దానిమ్మకాయ ఒలుచుకొని చక్కగా శుభ్రంగా తింటుంది ఆ పాప ఏమో అలా ఏడుస్తుందండి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది బాధ అనిపించింది అరే కన్న తల్లే కదా కనీసం ఎందుకు ఏడుస్తుందని కూడా పట్టించుకోవట్లేదండి కానీ మన ప్రభు ఆయన ఏసు క్రీస్తు చూడండి మన కన్యలకు ఆయన ప్రతిఫలం ఇస్తాడు ఆ దినములను తొలగిస్తాడు అంతేకాదు ఆయన మనకు ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చి ఆయన ఉల్లాస వస్త్రములను ఇస్తాడట ఆయన మనకు ఆనంద తైలమని ఇస్తాడంటండి ఆయన చూస్తూ ఊరుకునేవాడు కాదు ఆయన మనం దాటుకుని వెళ్ళేవాడు కానే కాదండి మనుషులు ఆలోచించినట్లుగా ఆయన ఆలోచించి ఆయన మనల్ని పరిశీలిస్తూ పరీక్షిస్తూ ఇంకా చూద్దాం ఇంకా చూద్దాం అని తడువు చేసే దేవుడు కాదు లెక్కనలో మనం చదువుతామండి ఆ పథకాల మందు నాకు మొరపెట్టు నేను నీకు జవాబిస్తాను నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను అన్నాడు మనం మొరపెట్టడమే ఆలస్యం మనం పిలవడమే ఆలస్యం ఆయన మీద ఆనుకోవడమే ఆలస్యం ఆయనను ఆశ్రయించడమే ఆలస్యం విన్ను వెంటనే మనకు జవాబు ఇవ్వగలిగిన దేవుడు మన కన్నీళ్లను తుడవగలిగిన దేవుడు ఆ కార్చిన కన్నీళ్లకు ప్రతిఫలం ఇవ్వగలిగిన శక్తి గల దేవుడు కనికరం కలిగిన దేవుడు కృప సత్య సంపూర్ణుడు ఒకే ఒక్కడు ఆయన పేరు నజరేయుడైన యేసు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీరు విశ్వసించండి ఇది మొదలుకొని మీరు కార్చిన కన్నీళ్లకు తగిన ప్రతిఫలముగా నా దేవుడు ఉత్సాహముతో కూడిన దినములను సంతోషముతో కూడిన దినములను ఆనందముతో కూడిన దినములను ఆనంద తైలము వంటి ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవాలని నా ప్రభు నిశ్చయంగా మీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఇదిగో ఇక మీదట మీరు సంతోషంగా సమాధానంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఆరోగ్యకరముగా మీ కుటుంబాలు ప్రభు కొరకైనా సాక్షులుగా నిలిచేటట్లు కొండ మీద కట్టబడిన పట్టణము వలె మీ కుటుంబాలు ప్రకాశించేటట్లు 
నా దేవుడు గొప్ప కార్యము మీ కుటుంబాలలో చేయును గాక నా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించి మీ కన్నులను తొలగించి మీ ముఖము చకముక్కి రాప్తు వల్ల ఆనందతో అభిషేకించబడిన వారి వల్ల నా ప్రభు మీ కుటుంబాలని మిమ్మల్ని దీవించి గనపరిచి మిమ్మల్ని నడిపించునుగాక అలాంటి గొప్ప కార్యం నా ప్రభు మీ బ్రతుకులలో చేయునుగాక ఆమె తలల వంచండి నేను మీ కొరకు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను కృపా సత్య సంపూర్ణుడ జీవాధిపతి అయిన ప్రభువ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అవును మా దుఃఖ దినములను సమాప్తం చేసి మా దుఃఖమునకు ప్రతిగా నైనా మీరు ఆనంద తైలమునిచ్చి స్థుతి వస్త్రములను తొడిగింపచేసి మమ్మల్ని పూదండన చేత మమ్మల్ని గనపరిచే శక్తి కలిగిన దేవుడవు అందుకు మీకు వందనాలు మీరు కనికరం కలిగిన దేవుడవు నాయన దయ కలిగిన జాలి కలిగిన ప్రభువు అందుకు మీకు వందనాలు ఇదిగో ఈ మాటలు వింటున్న ఒక్కొక్కరిని మీ చేత సమర్పిస్తున్నాను నాయన మీ బిడలని మీరు దృష్టించి ఈ వాక్యమును ఈ వాగ్దానమును మీ బిడల ఎడల మీరు నెరవేర్చి మీ బిడలను సాక్షులుగా వాడుకున్నామని మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని మీ చేత సమర్పించుకుంటూ ఏసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించినగాక ఈ దినమంతయు విశేషమైన కృప నా దేవుడు మీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్